ülkemizdeki e, hani bulgur diyelim e, üretimi genelde birkaç çeşit üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yani yerel e, işte buğdaylardan bulgur yapılıyor ama tabii onların e, piyasaya yetmesi mümkün değil. Zaten yetmemesi de lazım bozulmaması için. E, diğer işte o endüstriyelleşmiş, kitleselleşmiş ana akım diyeyim e, bulgurlar insanlar da hep tabii tükete tükete aynı tadı veriyor. Yani sonuçta o da Yaradan'ın bir ürünü ama ama Siyez bulguru tabii çok farklı özellikleri var. Yani tat olarak çok farklı özelliği var. Yedikten sonra işte vücutta yarattığı etkilerle yani işte kesinlikle bir midede şişme yapmaz. İşte bağırsakları Kolay çok sinirli, tabii aynen. sindirimi çok iyi, bağırsakları çok iyi çalıştırıyor. Yani tokluk hissi vermenin ötesinde doyduğunuzu anlıyorsunuz. Peki hep şey denir ya yani işte biz de onu bazen kendi içimizde tartışıyoruz. İçindeki işte glüsemik indeksi aslında evet. o kadar düşük ki <gülüyor> e, mayanın yeme, ekmek yaptığın zaman mayanın beslenecek neredeyse şeker yok. O yüzden işte Tabii. mayalanmıyor, büyümüyor. Evet. O yüzden başka türlü bir ekmek yapman lazım siyezi kullandığın zaman. Ya ben şöyle söyleyeyim şimdi e, tabii siyez unundan e, ekmek türü mamuller çokça yapılmaya başladı. Yani e, büyük şehirlerde de bunlar yapılıyor. Ama e, genelde bakıyorum işte e, siyez karışımlı ekmek deniyor. İşte siyez karışımlı pasta deniyor. Yani naçizane ben şöyle düşünüyorum. Yani siyezi tercih etmekteki sebep işte bunun e, fizyolojik özellikleri, genetik özellikleri diyeyim. Şimdi bunu başka unlarla e, karıştırdığınızda tamam ortaya çok e, daha e, alışılmış, bilindik, e, görsel anlamda bir ekmek veya bir mamur çıkabilir ama e, sonuçta e, siyezin değerini orada düşürüyorsunuz o şeyin içinde. Anladım da yüzde yüz siyeze ben beceremedim. E, sadece siyez kullanarak Hı -hı. keyifli bir ekmek yaratmaya denedim birkaç kere. Çok çok deli gibi uğraşmadım ama denedim. O yüzden de işte... Ve istediğim şeyi alamıyorum i̇ste, çünkü istemeyim. bir türlü maya... Mayasını tutturamıyorum ya böyle basık kapalı bir aynen, ekmek aynen. oluyor. Evet. Tıkız oluyor. Yani şey var tabi e, orada maya da önemli. Yani siyez e, buğdayından maya tutmak da önemli. E, tabi dediğiniz gibi öyle çok kabarık efendim pofur pofur bir ekmek e, olması mümkün değil. Peki. Ama ne bileyim işte şu e, diyelim kalınlıkta ama içi dolu dolu bir ekmek. E, ve işte diğerinden işte atıyorum... E, Yarım ekmekle, yarım somunla işte masadan kalkılacakken bununla aslında işte iki dilimde kalkılıyor. Hı hı. Bunu burada iyi yapan bir abla ya da bir, bir teyze ya da bir amca var mı? Sonra ziyaret edebileceğimiz bize öğretse şeyi. Ekmek yapan. Ekmek yapan. Yani, Harbiden böyle yapan çok var. lezzetli ama yüzü siyez kullanan yani senin atıyorum ya da kendi tarlasındakini evet, kullanan. Evet şey bunun üstadı yani övmek gibi olması benim annem. Çünkü, ha, çünkü, <gülüyor> çünkü şöyle yani ben işte Siyezun'u gönderdiğimiz tüketicilerden devamlı şey geliyor, fotoğraflar geliyor. Ben Hı -hı. özellikle istiyorum nasıl yaptınız, nasıl ettiniz. Daha annemin yaptığı ekmek işte kalınlığını daha tutturan çıkmadı. Yani artık nasıl yapıyor, duayla mı yapıyor, neyle yapıyor yani bir şekilde yapıyor. Tabi bunu kalıp içinde yapmak lazım. Tabii. Yani kalıp dışında Aynen. bu zaten Aynen. yapılması. Akıyor gidiyor değil mi? Ya tabi çünkü şey işte o gluten miktarının düşük olması. Yani gluten bir de şey söyleyeyim bazen şey yanlış anlatıyor işte gluteni sıfır gibi düşünülüyor. Hani işte gluten efendim şeyi olan hassasiyet olanların böyle direkt yiyebileceği bir ürün gibi düşünülüyor. Gluten hiç yok değil gluten var. Ama diğer buğdaylara göre gluten miktarı düşük. Gluten miktarının düşük olması da işte o dediğiniz kabarma olayını e, yapmıyor. E, ama dediğim gibi yani e, çok az miktarla daha fazla e, besin almak veya daha fazla e, doymak ve bunu lezzetle yemek mümkün. Peki buraya nasıl geldi? Evet. Durup durup yani aslında Güneydoğu değil mi? Veya da Güneydoğu değil midir bunun şey? Yani Mezopotamya değil midir bunun Murat kökeni? Tamam. Buraya nasıl geldi? Şöyle şimdi bildiğiniz gibi işte 12 bin yıl önce o Mezopotamya'da bu tarıma ilk başlanıyor. Nasıl başlanıyor? İşte yabani tohumlar işte birbirleriyle eşleşiyorlar efendim. Orada doğal bir seleksiyon gerçekleşiyor ve daha sonra işte siyez ve gernik dediğimiz buğday çeşitleri ortaya çıkmaya başlıyor ve insanlar bunu ekmeye başlıyorlar. İşte ardından neolitik devrim geliyor. İşte yerleşmeye, yerleşik hayata geçiyorlar. Ama tabii zaman içinde bu doğal seleksiyon yeni yeni çeşitler de üretmeye başlıyor. Ve yeni 
yeni çeşitler bir bakılıyor ki e, Siyez'den alınan verim veya Siyez'e verilecek e, uğraştan daha az zamanda o buğdaylar daha bir şey hale geliyor üretici açısından faydalı hale geliyor menfaatli hale geliyor ve e, bu üretim milattan önce işte 500'lerde falan yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Siyez üretimi düşmeye Tabii, başlıyor. Tabii Siyez üretimi düşmeye başlıyor. Siyez kala kala ama Peki, üretim orada mı yapılıyor tabi, o zamana kadar? Tabii ilk şey Mezopotamya. Hayır ama işte yani, atıyorum milattan önce 500 yıl diyorsun ya. O halin şey değil mi? Güneydoğu mudur bu? Yani orada ana, mı yapılıyor ana, yoksa buraya ana, kadar ana, gelmiş oluyor muydu? Anadolu işte Avrupa oralara kadar artık şey yani işte o ekmeklik, makarnalık, buğdayların falan Bunlar. ortaya çık durumların falan ortaya çıkmasıyla birlikte e, Siyez artık çiftçinin e, portföyünden düşmeye başlıyor. E, ama bizim gibi işte bu Karadeniz bölgesinde yani rutubetin bol oldu. Efendim yağış ikliminin efendim, düzensiz oldu. E, tarlaların e, büyük tarım yapmaya elverişsiz oldu. Efendim e, yerlerde bu kalıyor. Çünkü yani e, burada tarlalar hep parça parça. E, yamaçlar var ve Kıraç topraklar çok fazla. O da aslında bir avantaj sağlıyor Siyez için. Tabii Siyez için bir avantaj sağlıyor. Yani bu doğal bir evrim. Yani artık e, burada bir yaşam alanı e, buluyor Siyez. E, kıraç toprağı Siyez çok sever. Yani kıracı ektiğiniz zaman bu olur. Ve bu zorunluluklar diyeyim. E, Siyez'i bu bölgede, yani bizim Kastamonu bölgesinde özellikle e, yerel bir ürün olarak kalmasını sağlıyor. Bizim bu bölgemizde en çok üretim yapılan yer bu İslam Gazi ilçesi. İslam Gazi dışında Devrekhani, Seydiler, Daday, Taşköprü ilçelerinde de siyez üretimi yapılıyor. Tabii o bölgelerde hayvancılık biraz daha gelişkin olduğu için orada da siyezin diğer yem bitkileriyle de bir rekabet oluyor. Peki o kadar bir şey söyleyeceğim. Bu saydığın ilçeler arasında yetiştirilen siyezin işte arama farkı, verim farkı, Var mı öyle bir şey? Yani ne bileyim İhsan Gazi'nin daha lezzetli de Daday'ın daha az lezzetli gibi bir şey. Yok çünkü bir şey durum. bu ilçeler arasında tohum alışverişi çok çok fazla oluyor. Yani buranın tohumu oraya gidiyor, oranın tohumu buraya geliyor. Ama tabii şu var yani yetiştirme anlamında bir fark olabilir. Yani üreticilik, ustalık anlamında bir fark olabilir. Çünkü bu bölge Siyez'de çok ustalaşmış durumda. İhsan Gazi. Senin de tarla burada mı? Bizim tabii bizde e, burası e, Kastamonu merkez size 20 kilometre mesafede, İhsan Gazi 10 kilometre mesafede, İbişler köyünün Kütükler mahallesi Maalesef. olarak geçiyor. Bizim de genel üretimimiz bu havalide e, yapılıyor ve buradaki e, çiftçilerin ana şey de bu, ana geçim kaynağı tarımsal anlamda bu. Peki, Peki mesela yan hemen şurada başka bir cins var ya, evet, iki ayrı cins var yani burada. Orada, Orada da şey, diğer buğday çeşitleri yani var. Niye burada bunu yapıyor? Başka bir iş için mi kullanıyor onu? Ne yapıyor? Yoksa o başka ya birinin onun, tarlası böyle mi tercih etmiş? O başka birinin tarlası. Yani belki adamın işte 15 tarlası vardır. Ama tabii 15 tarla vardır derken de hani boyut olarak bu 15 tarla işte çarpıp böldüğünüzde 20 dönüm, 30 dönümü bulmaz. Yani burada çok ekiyorum, işte çok arazim var diyenin işte 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm bir şey var. Yani burada ciddi anlamda geçimlik tarım yapılıyor. 